ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് അറബിക് സ്വീറ്റായ കുനാഫൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് കുനാഫൻ്റെ ഡോ ഇതിപ്പം നാട്ടിലൊക്കെ അവൈലബിൾ ആണ് എല്ലാ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിലും വാങ്ങാൻ കിട്ടും അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഒത്തുനിന്ന് ഒരു പകുതി ഡോ ആണ് ഇപ്പം കുനാഫൻ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ പകുതി ഡോ ഇവിടെ എടുത്തു കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇതേപോലെ നൂല് പോലെയാണ് ഉണ്ടാവൽ അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് പൊട്ടിച്ചെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതേപോലെ കൈ കൊണ്ടൊന്ന് വലിച്ച് നമുക്ക് പൊട്ടിച്ചെടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രൈൻഡറിൽ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒരു കറുക്ക് കറക്കിയിട്ട് കൊണ്ടുവരാം അപ്പം ഞാനിവിടെ ഗ്രൈൻഡറിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒരു കറുക്ക് കറക്കിയിട്ട് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ഇതാ ഇതേപോലെ നമുക്ക് കിട്ടണം ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് അമ്പത് ഗ്രാം ബട്ടർ മെൽട്ട് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ കുറച്ച് ബട്ടർ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ബേക്കിംഗ് ടിന്നിലൊന്ന് ഗ്രീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ അമ്പത് ഗ്രാം ബട്ടറിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് നമ്മൾ കുറച്ച് ബട്ടർ ഗ്രീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എടുത്തു വെക്കണം ഇനി ഈ ബട്ടറും കുനാഫഡവും നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇതേപോലെ കൈ കൊണ്ട് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇനി ഇത് രണ്ട് പോർഷനായിട്ട് നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നമ്മൾ ഏത് പാത്രത്തിലാണോ കുനാഫ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ആ ഒരു പാത്രത്തിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് ബട്ടർ ഒന്ന് ഗ്രീസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്തു വെച്ച ഒരു പോർഷന് ഇതിൽ വെച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പം നിങ്ങൾ ഫ്രൈ പാനിലാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇതേപോലെ തന്നെ കുറച്ച് ബട്ടർ തടവിയിട്ട് നമ്മൾ കുനാഫാട ഇതേപോലെ ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ക്രീം ആഡ് ചെയ്യണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു നൂറ് ഗ്രാം ഫ്രഷ് ക്രീം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു നാലോ അഞ്ചോ ക്രീം ചീസ് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം ക്രീം ചീസ് കുറച്ച് കൂടുതലിട്ടാൽ കുറച്ചും കൂടി ടേസ്റ്റ് കൂടുതലുണ്ടാവും അപ്പം ഞാനൊരു അഞ്ച് ക്രീം ചീസ് വരെ ഇടുന്നുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പൊടിച്ച പഞ്ചസാര ഇട്ടുകൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മൾ ക്രീം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കിയ കുനാഫ ഡോന്റെ മേലയിൽ ഈ ക്രീം സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ തിന്നായിട്ടുള്ള ഒരു കുനാഫയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് കുറച്ചും കൂടി തിക്ക് ആയിട്ടുള്ള കുനാഫിയ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെടുത്ത് ക്രീമിൻ്റെയും ക്രീം ചീസിൻ്റെ ഒക്കെ അളവ് ഒന്ന് കൂട്ടിക്കൊടുത്താൽ മതിയാവും നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്തു വെച്ച കുനാഫൻ്റെ ബാക്കി ഭാഗം കൂടി ഇതിൻ്റെ മേലയിലൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ ക്രീം മുഴുവനായി ഒന്ന് കവർ ചെയ്ത് കിട്ടണം അപ്പം ഇതിവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഫ്രൈ പാൻ ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ മേലയിൽ നമ്മൾ കുനാഫൻ്റെ പാത്രം വെച്ചെടുക്കുക ഇനി ഇതൊന്ന് അടച്ചു വെച്ചൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇതൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്കൊന്ന് തിരിച്ചിട്ടൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് സൈഡൊക്കെ ഒന്ന് വിടിയിച്ചെടുക്കാം നമ്മൾ നേരത്തെ അടിയിൽ വെച്ച ഫ്രൈ പാൻ്റെ അകത്ത് കുറച്ച് ബട്ടർ തടവിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നേരെ തിരിച്ചിട്ടൊടുക്കാം ഇനി ഇതൊന്ന് അടച്ചു വെച്ച് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇതൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം നമുക്ക് ഈ സമയത്ത് ഷുഗർ സിറപ്പ് ഒന്ന് റെഡി ആക്കിയെടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു കപ്പ് വെള്ളമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് സെയിം ഗ്ലാസ്സിൽ തന്നെ ഞാൻ ഒരു കപ്പ് പഞ്ചസാരയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ചെറുനാരങ്ങ നീരും കൂടി ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചിട്ടെടുക്കണം അപ്പം നമ്മൾ ഷുഗർ സിറപ്പ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതവിടെ മാറ്റി വെക്കാം അപ്പം നമ്മൾ കുനാഫിയും ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്കൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം നമ്മൾ ഇനി ഇതിലേക്ക് ഷുഗർ സിറപ്പാണ് ഒഴിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഷുഗർ സിറപ്പും കുറച്ച് ചൂടുണ്ടായിരിക്കണം അതേപോലെ തന്നെ കുനാഫയും ചൂടുണ്ടായിരിക്കണം ഇനി ഇത് നമുക്
ഞാൻ ഇതിന്റെ മേലയില് കുറച്ച് പിസ്ത ഒന്ന് പൊടിച്ചതും കൂടി ഇട്ടുകൊടുക്ക ഇത് ചെറിയ ചൂടോടെ കഴിക്കുന്ന ഒരു സ്വീറ്റ് ആണ് അപ്പൊ നമ്മളെ കുനാഫ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് സെർവ് ചെയ്യാം നല്ല അടിപൊളി അറബിക് സ്വീറ്റ് ആണിത് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇനി വീഡിയോ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യാം അതേപോലെ തന്നെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം തന്നെ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം കൂടുതലായ ബെല്ലൈക്കണും കൂടി അമർത്തി ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം എന്നാൽ മാത്രമേ ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോസിന് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കൂ അപ്പൊ അടുത്ത റെസിപ്പി വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നത് വരെ എല്ലാവർക്കും അസ്സാം വലൈക്കും